uko na siko sele na uko na bole sasa niko na tena mama madaktari wananikufisha roho sasa eh, kwa ni eh, nilikuwa nawaza mm. sema nitajifungua kweli mm. aya ukiona wa sister wa dad wana walikuwa hawa kwa wana respond vizuri nasema una joke watu wa siko sele wanajifungua anga wakikufa eh mm. nilikuwa nawaza sana uni uni daktari ama ni nasa na kwambia hivi sister ya dad sister ya dad eh anakuambia watu wa siko sele wanajifungua anga wakikufa eh hawa ti hawa wa, wa survive Alright kaboom ladies and gentlemen kama kei kama kawa you know the hashtag lazima ibambe na nakwambia leo tunaipeleka vi different tena vinoma sana maana ke guest ambaye uko ndani ya nyumba ni guest ingine hatari sana eh hey, mambo vipi mrembo poa sana uko salama niko poa na no, umewaka hapo hivyo yes jipige intro pale asojo ni nani yako area <laughs> naitwa Yasmin Fahima Yasmin Fahima yes mm-hmm. from wapi straight outa from western but for now i'm in nairobi from western yes. but now you are in nairobi yeah Eh hey, na leo ulikuja hapa hivi unasema uko na story. Yes. Maisha yako imekuwa pia kidogo kidogo hivi imekuwa hapa kule hapa kule. Yes. Niko sure pia wasio hapo nyumbani nataka kujua like kwanza nataka kujua. Tuanzie tu pahali because mimi nilikuwa nimeshachungulia chungulia pale kwa story yako nikasema mm-hmm. bas. Mm-hmm. Hii ni kitu yenye pia mafans pia pale hivyo nje I think wanaweza kuwa wanaweza kujua more about you na how ulikuwa able to overcome hiyo situation yenye ulikuwa nayo. Mhm. Haya twende kazi. Anyway nilizaliwa tu vizuri mm-hmm. then baadaye after three month old nilikuwa three month old nikashikwa na sickle cell mm-hmm. anemia for hapo nikaanza tu kuishi wa damu mm-hmm. after hapo my mom waka come up na my dad kunipeleka usi hapa na kule mimi nilikuwa naekewa damu maybe two weeks after two weeks maybe nilikuwa naekewa damu mara mbili mm-hmm. with my dad mm-hmm. ika come out nikawa tu naishi ICU kuka hivyo hivyo baadaye nikapoteza jicho langu la left ni hadi sasa hii hiyo ni so nimekuwa nikitumia tu jicho moja for now 21 years for 22 years i mean mm-hmm. so hadi sasa hii natumia anga tu jicho moja sijai tumia macho yote mbili kuona mm-hmm. after kupoteza jicho nikapasuliwa mguu my left leg hiyo jicho tena nilipotea when ilipotea nikiwa 3 month old. 3 months. Yes. After kupoteza? After kupoteza jicho tena nika ika come up joints zikawa ziko so hard kuuma sana nika come up na kupasuliwa mguu. After kupasuliwa mguu sasa siezi tembea straight na siezi simama sana. Hata sometimes nikikwa kwa njia nikitembea inafika tu mali hiyo mguu inafika mali na stop tu itabidi ni name ama mimi nijifanye niko kwa simu hadi kama vizuri but azitosha ni nyingine mm. mm. so after hapo nikawa tu kwa medical hivyo hivyo tu nikachelewa kuingia shule baada hapo una, unajua vile unakwanga shule vile watoto wanakutukana huko na jicho moja na nusu au kai poa nani nani atakuwa rafiki yako nilikuwa tu bullout hivyo nikasoma tu hivyo at standard 8 but upon bado nilikuwa tu nachukua medication but since that nilikuwa tangu ningie shule sijai lazwa hospital sijio situation ilienda kwaje but sijai lazwa usi sijai ona tu mimi mwenyewe nikilazwa usi niko na siko cell niko alimbaya hapana but nikiwa mdogo ndio ilikuwa inani inani nini sana so ilianza kuisha like venye ilianza ku grow hivi ndio at least uchungu ama nini ilikuwa inaisha ama vile ilianza ku grow i think ilikuwa inapungua mm-hmm. juu nikiwa mdogo ilikuwa mbaya sana 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 vile so vile ilianza ku grow kwa shule nikiwa shule nilikuwa naambia walimu but ugonjwa ilikuwa ikinishika inanichapa one week napata na kaa home one week na siezi fanya kazi mzito so tume kama ni ugonjwa unaongelea ugonjwa kama gani hivi uko na like unasikia hiyo time nilikuwa nilikuwa na shikana na shikwa tu na malaria hivi but nikienda kuambia daktari nilikuwa na siko cell nini hivi mwenyewe alikuwa ananijua dawa ananipatia na dawa ananidunga but ak, nikafika mali daktari akaniambia ati niko naenda clinic nini nilienda tu clinic once but tena mwili ilikuwa ito inarudi sawa so sikuwa na haraka na kwenda clinic nini hapana mm venye ulianza kwenda sh- kwenda shule ndio at least chungu na maybe kwenda hospital si kapungua eh tell us more about your school life so nikaenda shule nikasoma standard 8 kufika standard 
ikafika mali tu but nikakuwa msik tu tena vizuri but nikaenda usi walikuwa wanasema si hiyo si cell ati ni malaria tu nini but my dad alikuwa na insist ni rudi nilikuwa naenda mkumu kakamega niende mkumu nipime but madaktari walikuwa wanasema tu nitakuwa sawa nilikuwa tu naenda napewa dawa narudi nyumbani na afika mali naambia dad basi ni nini wanaweza fanya tu nirudi ni kuwe na macho sawa ananiambia hakuna we uko tu sawa we jikaze tu juu nilikuwa naona hakuna mtu anaweza nipenda vile niko hivi mm-hmm. tu watu tu walikuwa wananitukana watu wananidharau home nikaenda kwa mali maybe na marafiki wananiona tu siko sawa but nilijikaza tu watu hiyo walikuwa wanasema kwa shule hivi walikuwa na huko na nini walikuwa na get along vizuri Eh sana nilikuwa tu nanyamaza kuna vile unaweza fanya ukitoka hapo nende niambie mzazi mzazi ndani anakuambia tuwe ni mrembo my mama alikuwa ananini keep on sana 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 Alikuwa Eh alikuwa ananiambia siwe ni mrembo hakuna vile mtu anaweza kutukana akikutukana nyamaza tu na usijibu wa vibaya nyamaza tu we uko sawa Eh now from primary school ukaingia nikaingia high school kuingia high school from 1 nika ndio vile ni maza form 1 nika change shule mm-hmm. nikaingia form 2 mm-hmm. kuingia form 2 my dad na my mom waka divorce vile wali divorce tukachwa na shosh na dad mama akaenda akasema yeye anaenda kufanya job nje but yeye bado atatusomesha so tukaishi na shosh kuishi na shosh hivyo atuko tunalala huko penye dada kwa tulikuwa tunakaa kwa shosh tuko watatu na mimi first born so mimi nilikuwa natoka shule hiyo jioni mama yuko Mama alienda unatoka shule nyinyi wote. Mwingine mwenye mwingine atafute kuni, mwingine aenda atafute sapa. Hivyo hata unapata zile kuni tulikuwa tumeacha nje zimenyeshewa. Mm-hmm. Shosh ni mgonjwa hizi amka kwenda kutoa kuni. Ama hiyo jioni tuko na info moja tunafua hiyo jioni. Tulikuwa tu tunajifanyia everything. But ilikuwa hard sana. Juu sisangu shule alikuwa nasoma ilikuwa mbali na alikuwa natoka huko footing hadi home. Tulijikaza tu hivyo nikachukua sisi zangu na brother zangu kama mama. After hapo hivyo nikiwa form 3 nikashika ball. Hapo sasa ndio life yangu niko na tu imeisha kabisa. Form 3 kafika hivi ukashika ball. Nikashika ball. Kulienda aje. I think niliona tu sijui hata nini nili nikuja but niliona tu vile mama yuko. Nikaanza tu ile nini baadaye nikashika ball. Ule ndio na msepa hadi mko na ulikuwa na boyfriend ama eh, mm-hmm. but ali, ako natoka, alikuwa anatoka around home but ni fuck dog so tunaongelea ushago ukiwa ushago uko mm-hmm. mashambani mm-hmm. so uko na boyfriend hapo hivyo kamuona eh, niko na boyfriend hapo nikamuona mhm my social alikuwa na shuku but hapana Al, alikuwa na doubt kama ni mibi niko na mtu lakini hapana after hiyo from 3 nikashika tu ball after kushika ball nilika tu to 3 month Nilikuwa najishuku but hapana na una niko sawa. For month nika nikajisema ni kama niko na ball. Ulikuwa ready na hiyo ball kwa ulikuwa ready unataka ball ama unataka matseme because unasema niko. Nilikuwa tu by mistake hata sikuja kama nitashika. Mhm. Ile tu jemengea kwa bungu. Mhm. Eh. Aha. So nikaambia huyo kijana niko na ball. Akaniambia hapana. Haiwezekani. Kamwambie ni ukweli aka doubt kabisa na akanyamaza akanyamaza hadi akanyamaza hadi akafunga simu na hiyo time na John naenda tu shule bado na hiyo ball nikatoka ika, nikakaa home siku ya shule my dad akaniuliza mbona uendi shule nikamwambia nimefukuzwa afi akaniambia na sifi mama amelipa nikamwambia tu nimwambia nisiende shule kuna fee sijamaliza hiyo time nilikuwa nimejipanga niende usi kuji kujipima nione kama ukweli niko na ball <coughs> Yes week nika my dad akaniambia na unataka kwenda wapi nikamwambia kuna niko tu nikana nikauliza my dad kama anatoka kaniambia a stoki nika mtime tu akatoka kafika kitu tena hivi nikasema vile ametoka hivi kitambua rudi nitakuwa nisharudi nikatoka kumbe kutoka akapigiwa nimetoka kaniuliza unaenda pin kamwambia principal amenituma kwa shule fulani niende nichukue vitabu mm-hmm. akaniambia ah Ana mmejua aja amekutuma ametuma mtoto. Jushula ikuwa mbali sana. Akaniambia ah basi waenda alafu rudi mimi kwenda usi. Nikasema nimekuja kupima kama niko mjamzito. Akaniambia sawa. 
nikapima yeah. everything nikamwambia ni kweli uko na uko na ujauzito na sasa hiyo nimebeba handbag peke yake mm. sasa hiyo akaniambia ti nataka tukupatie neti na kitabu eh nikajiuliza sasa hiyo neti nitabebea wapi yeah, nilikuwa na stress mmm kupatikana na bolu na peonete na kitabu na kitabu mm. sasa nikajiuliza nitabebaje eh nimeko na handbag peke yake sijabeba hata sauti ya kuficha ndani neti mm-hmm. nikatoka tu sasa nikaona Usi hapo unajua ni watu wa village wako hapo wakiniona na hiyo net so atajua niko mjamzito waambie my dad mm. nikatoka na hiyo net tu nikaficha kwa makwapa kaikunja mm. kakakuwa ndogo kabisa kuificha kwa makwapa nikasema sirudi njia yenye nimeendea mm-hmm. Nika, nikatokea na njia ya mtoni unajua ushagua kuna kwanga na njia ya nyuma na mbele mm-hmm. kufika njia ya mtoni nikapata my dad amerudi mm-hmm. na vitabu hata niuliza nitafanyaje mm-hmm. Nikachukua hiyo neti nikafika kwa nikaficha kwa kitaka. Mm-hmm. Kuficha hiyo neti kwa kitaka na hiyo kitabu. Mm-hmm. Ilikuwa tu karibu home. Nikasema acha tu niendeni one vile naweza enda kuambia dad. Jo hata uko kwa usisi kukan kan fika pon kaambia dad. Ai hata dad uko shule penye nimeenda. Sijamek mm-hmm. bado. But nimambiwa niende siku nyingine. Mm-hmm. Akaniambia na siende shule waambie principal. Nikaogopa tu nikamwambia ah nitasinda na kesho shule. Na kaniuza na school fees ulikuwa umesema kamwambia nimeongea na mamu na amesema atatuma shule. Ikafika jioni, mvua imekuja na hiyo neti na kitabu iko huko kwa kichaka. Eh hey, nikawaza. Nika nikasema nataka kuongea na shosho wangu na jasho alikuwa mzuri. Mm-hmm. Anaweza nisikiza. Nikaambia shosho wangu niko na niko ujauzito. Akashtuka. Akaniambia na ni nani? Mm-hmm. Nikamwambia ni yule kijana ulikuwa unaona tukitembea naye. Akasema nilishuku tu. Na nikamwambia lakini shoshi sitaki waambie dad. Mm-hmm. Nataka nikupatie ile na kitabu nieke. Mm-hmm. Juku kwa rumi yangu sistangu si, si, mama brother yangu ataipata. Mm-hmm. Shosha kaniambia sawa leta nikuweke lakini sitasema sahi. Mm-hmm. Kwenda shule bado tu niko na stress na pigia yule kijana ashiki simu ana ni stress sana. Mm-hmm. Na unajua hiyo time Mama alikuwa ameniambia asi hii ugonjwa wako uko nayo. Mm-hmm. Aitaki ulale na wanaume wengi mm-hmm. na itaki na ukikuwa na mjamzito ni ngumu sana mtu asikosea kujifungua lakini mimi na sijakuombea viba sitakuombea mm-hmm. vibaya. Mm-hmm. Alikuwa ameniambia before nishike ball. Akaniambia nijichunge sana. Mm-hmm. Shosh kunyekea hiyo kitabu akaka nayo almost two weeks hakuna mtu anajua. Mm-hmm. Jo hata nilikuwa napata hiyo morning sickness ilikuwa tu najikaza sasa ngo analeza eh hey, na kuona unatapika nga kila asubuhi ni nini mm-hmm. kamwambia ah i think tu ni food so nilikuwa ni, hata ni yo morning sickness ilikuwa inanishika mm-hmm. nilikuwa najifita mm-hmm. nitapike ndio niende shule hiyo 5am mm-hmm. kwenda shule siko sawa kitu ya kwanza mwanaume ashiki simu kitu mm-hmm. ya pili ni let my mom down mm-hmm. eh hey, nilikuwa na stress sana ika sasa huko shule nikawa nauliza marafiki zangu mm-hmm nawaambia siji situ mimi mimi mm. nawaambia aki niko na rafiki yangu mali yako na ball mm. wanatoa aje ball nilifika tu hiyo mali ulikuwa unataka kutoa hey, mimba eh hey. mm. mwingine akaniambia enda ufanye hivi na hivi nikasema hiyo nitafanya weekend nikiwa home kama my dada yuko ufanye hivi na hivi mm. eh hey. mhm mwingine akaniambia ati leta 7k niende nikutole mhm kuna mali na wetu tu nikavaza sasa toyo 7k nitatoa wapi mm-hmm. nikajaribu ku text baba mtu nikamwambia nitumie basi 7000 niende nitoe kama uko ready yaka anambia nitumi mm-hmm. nikawaza nitafanya aje unamtumia text hata reply jume mwambie nimemwambia niko na ball mm-hmm. after hapo nikakuja kufanya vile niliambiwa shule bado ball like kutoka ile ya hivi na hivi eh hey, au kutoka au kutoka bado mm. kwa nilitapika sana mm. kichwa iliniuma bado nika nikawa nalala usiku nataka ku expect julikuwa 4 month mm. bado itoki mm-hmm. au marafiki zangu akaniambia kama bali shafika 4 month na kwanga ngumu but hiyo inataka uende usiju ishaanza kujiform mm. nikawaza bado siku kwa na any vile naweza fanya sina hata pesa na uko bado ni ocha eh hey, mm. bado tunakaa kwa maishosh mm. Eh shosha kaniambia usijaribu kutoa hiyo ball. Mimi nataka kuongea na babako nimwambie. Mm. Eh hey, na si baada my dad atanifukuza. Mm. Nitaanzia wapi? Mm. Eh. Ikafika mimba ikafika 6 month. Bado kuna mtu anajua hata mama ajui. Mm. Ni, ni shosha peke yake ndio anajua. Shosha akasema nataka kuambia your dad. Na mama na mama amejua nikamwambia hapana. Akasema 
hebu fikiria mwenyewe inafaa mama ajue kwanza alafu dad nikaenda shule kesho yake <coughs> nikatoka nikaenda mimi nilienda nikaambia principal niko na ujauzito <coughs> principal kaniambia na alikuwa hata yule principal alikuwa tu mbaba <coughs> faima umeshika mimba nikamwambia eh na hii situation yenu ya home nikamwambia eh akaniambia eh that is bad why why now na hii situation yako uko mgonjwa na unashika mimba na hii situation yako ukishika mimba eh ni ngumu nafaa tu mtu akoe hapo na, na wewe nikamwambia ni kweli nimeshika bora akaniambia mm-hmm. what do you want us to do nikamwambia i want you to do this nataka uambie mama kuje shule mm-hmm. kuna problem mjumi siezi nimwambia face to face na ogopa mama kauliza tukapigia mama principal kaambia come to school mm-hmm. kuna shida shule mm-hmm. mama akasema nitakuja kesho mimi akili yangu tu eh sasa mama eh nitaanzia nitaanzia wapi so mama yako ndo ameitwa sasa eh na sasa hiyo alikuwa alikuwa bado ako tu area ama mm-hmm. alikuwa shatoka salfu ame kwa sana na dada akaenda tu kabisa but lakini ako Kenya eh mm-hmm. Mama kukuja principal mimi hata sikukwa kwa ofisi principal akamwambia niko na ball nini kukuja nikapata ni, mwalimu akasema tifaima unaitwa kwa ofisi mm-hmm. kwenda nikapata mamangu wake analia aya yeah. eh hey, analia tu ni vile niko na hii situation yangu mm-hmm. alafu pia shule mm-hmm. Ta, ataanzia pia alafu nani atakuwa na mimi mm-hmm. mama alilia tu sana Mm-hmm. Hata mimi sikuwa na kitu ya kusema juu. Nilikuwa na stress tu sana. Akilia ulikuwa nakumbuka ile vinyali alikuwa nakwambia your hey, situation na hey, ball. Hey. Mm-hmm. After hapo mama akasema nipatiane namba ya huyo boy. Nikampatia kupigia huyo boy simu. Mm-hmm. Anasema bado anakata bado anijui. Hapo ndo nilikuwa na stress tu bad. Akasema yeye akujui. Yeye anijui. Akasema yeye anijui. Mama kaniambia nataka tutoke na wewe hapa shule. Mm-hmm. Tuende na wewe kwa kina huyo boy. Kamwambia mam siendi. Mm-hmm. Nataka tuku ku direct. Mam kwenda akapatana na Madailo. Mhm. Madailo kamwambia mtoto wake hezi pia na mimba. Mm-hmm. Mamangu akamuonesha simu picha yangu. Najua mimi nilikuwa nishaenda huko Madailo akaniona but mm-hmm. ilikuwa ile doubt. Mm-hmm. Ilikuwa tulikuwa tunakaa na huyo boy kwa mwenye mimi nasoma na yeye mimi rafiki tu. Atuko hapo anajua kama tuko kwa relationship. Mm-hmm wema dai laka sema mtoto wake aizifanya kitu kama hiyo mm-hmm. lakini vile alionyeshwa pichangu akasema huyu sana nilishaimuona hapa mhm madai no akarudi tu chini bado huyo mm-hmm. boy aku kwa home na mm-hmm. bado anakata mhm mamangu saka mamangu akaniambia tu chukulia hatu wa wiki jana nikamwambia sasa hata mama mkimshika nani hata nisaidia mtoto Niliwaza nikasema nani atanisaidia hata akishikwa. Kwa kuchukua hatua ni ile kumpeleka ndani ama mm, kumwacha yeye alikuwa mkubwa. Eh yeye alikuwa wa university ah, alikuwa wa most. Mm, Ukamwona huruma ukasema asishikwe. Eh nikasema asishikwe juu ya mtoto nani atanisaidia. Mm-hmm. Here and there. Mm-hmm. Ah mama ata, mama kaniza yua dada na John kamwambia hapana. Mhm. Kaniambia enda home. Kwenda home nikapata shosha shambi ya dani kapata chosha kana mbeni mwambie baba kwa lakini mm-hmm. ngoja tu ngoja tu mwenye arudi mm-hmm. nikaona niko kwa nyumba na wasiwasi nikamwambia sasa my dad akinifukuza nitaenda wapi mm-hmm. eh, niliwaza my dad kukuja kaniambia si uko na ball kaniambia eh mm-hmm. ni anani kaniambia mm-hmm. akasema tajui your place yeye yeah, hata akushugu aku kwa mkali alinyamaliangalia macho tu kali akawaza mm-hmm akanyamaza tu. Ametulia tu hivi kwa. Eh, hey, mm. aliniangalia tu. Sasa sijua alikuwa ananiwazia nini. Aku kwa ile ati oh, mbona uko na ball nini? Mm-mm. Aliniangalia tu. Akasema aenda ukule onde ulale. Kafika 6, sasa 6 7 month mwili wangu ikachange kwa white kabisa. Judamu nilikuwa natumia mtoto pia mimi nilikuwa kidogo. 7 months mwili ka change kakuwa white white eh hey. white white hey, white dam ulikuwa unafanya hivi akunsina dam like venye tu itebu inaka hey, hivi white, white. Mm. my dad sasa si nilikuwa nakaa na my dad na my shosh my dad bado alikuwa anani check tu mm. anani check ah mimi niliona my dad akukua na any problem vile nilikuwa na ball mm. 
alikuwa ana check sana juu niko na hiyo situation mm. akakuja siku moja kwa nyumba akapata tu mwili wangu imechange akauliza mm. eh na wewe asi unajua wewe ishi dako damu kushana na mtoto na wewe ni kidogo nimekuwa nikitwanga damu nikikuwekea mm. utakuwa sawa nikamwambia yeye nitakuwa tu sawa mm. every time and then my dad alikuwa ni check hata nikaenda kulala na ni check mm. ananile every time alikuwa anaangalia ana make sure kama niko sawa mm. akwa hata nataka nifanye kazi ngumu nini mtu alikuwa ni check mm. ananiangalia kama niko sawa nini kufika hiyo seven month hiyo time nika stop kwenda shule mm-hmm. juu hiyo boli ilikuwa imeanza kuonekana nika stop kwenda shule hata tulikuwa tunakaribia kufunga hiyo november na hiyo time akukua na e confusion ya shule sijua nafunga wen mm-hmm. year 2019 mm-hmm. Nikaenda my dad ikafika mahali tu hiyo time mwili na change. My dad akaniambia nataka nikupeleke mahali mm-hmm. usi uchukue dawa. Umezemeze uone kama mwili wako itakuwa sawa. Mm-hmm. Hiyo time tu mwili ilikuwa ime change but sikuwa nasikia any painful mahali. Mm-hmm. Akaniambia nikamwambia sawa. Akaenda nikaenda na yeye nikachukua dawa. Nikarudi tu nikakaa home. Bali kufika 8 month ikawa inataka kutoka. Mm-hmm. Kufika fasi so ile ile inataka kutoka my dad akaniambia kama boli nataka una, una feel hiyo uchungu nataka uende OC but si hizo OC za home general kaka mega referral hapo uende OC one vile utaambiwa mi kwenda OC nika explain vile nilikuwa ngana siko cell nikiwa mdogo nini akaniambia wewe uko na siko cell eh na uko na bole eh sasa niko na tena mama madaktari wananikufisha roho sasa eh kwa ni Hey, nilikuwa na waza mm. sema nitajifungua kweli mm. haya ukiona wa sister wa dad wana walikuwa hawa kwa wana respond zona sema unajua watu wa sikosel wanajifungua anga wakikufa eh hey. mm. nilikuwa na waza sana uni uni daktari ama ni nasa nakwambia hivi sister ya dad sister ya dad eh hey. anakwambia watu wa sikosel wanajifungua anga wakikufa eh hey, hawa ati hawa wa, wa survive mm ma, lakini my mama alikuwa na text ananiambia alikuwa ananitumia text text mm. ananiambia Asi, ona hapo kwa simu mtu asikosela kwa 32 years ako na watoto watatu wewe mm. kwa tu na imani mm. my parents walikuwa so close to me sana mm. kamwambia sawa tu ananiambia hata google usome mm. hapo si google tu usome utaona watu asikosela wanajifungua wako na watoto mm. mimi nakwambia tu utakuwa sawa mm-hmm. kwenda usini kalazwa one week sayo boli kwa eight months mm. hadi sisi fanya anything Waka, daktari akaniambia kaa hapa tu one week one kama maybe unaweza jifungua nikakaa nikakaa nikawa tu kwa madawa mm-hmm. mtoto wako sawa hakuna mm-hmm. any problem mm-hmm. wakaniambia hata mtoto wako baada hajafika but after, after your one week nataka uende uende home eh, mm-hmm. kwenda home hata sijui nitafikaje home baba mtoto wangu ani communication communication yake iko low iko mm, mm, mm. mbaya kabisa una mtext hivi ana kujibutu kitu hakuna mm. nikawaza ama maybe nikijifungua ni ata change mm. mada ile hata sijaiongea naye mm. sister in law zata hakuna hata communication mzuri na mimi mm. mada ile uko home ana anatembea uko home akiuliza nimeona umewa ngapi nimekuwa nao hiyo ball maybe ana doubt si ya mtoto wake Eh nikasema mbona ananifanya hivi? Mm-hmm. Hadi hata nilikuwa sijaiongea na yeye sijai eh hey, nilinyamaza tu. Mm-hmm. Kurudi home madawa na ibaso kaniambia wewe ungebaki tu wasi hadi siku ile utajifungua. Mm-hmm. Kaambia hapana mimi niko tuna imani. Atunajua hii shida yako ni mbaya. Sasa kikikwanzia hapa tutaanzia wapi? Kaambia nitakuwa tu sawa. Mhm. Bali kufika inaelekea 9 month. Mhm. Yote nikawa nasikia tu kama nasikia tu nataka kuumwa kama tena a a niko mm. sawa mm. kitu kaniambia tuenda osi mm. kwenda osi ah kumbe ni mtoto alikuwa amefika hiyo mm. time unajua nilichukua tu boda mm. na ni mbali nikasema acha tu niende mm. kwenda osi nikakaa nikakaa my mama akakuja kaniona kaniambia tena umerudi osi mara ya pili nikamwambia mm. ah mama kitu imeniambia tu nikuje osi mm. acha hapana ungeumwa tu home alafu tukuje tukuchukue mm. ufanye nini ukuje ujifungue nikamwambia hapana kitu imeniambia tu nikuje mm. lakini i think ni hiyo tu imani nilikuwa nayo ilikuwa inanifanya mm. na, na kwa strong tu kitu imeniambia mm. tufanya hii fanya hii mm. kukuja hivyo usiku usiku nikaanza tu sasa kumwa ile serious nikajifungua asubuhi mm. sina mtu yoyote niko peke yangu my mom hata sikuwa na job place anaka 
simu yangu yenye nilikuwa natumia nilikuwa natumia kabambe mm-hmm. hiyo kabambe battery inasumbua hakuna mtu naweza pigia home mm-hmm. nimebeba tu ile basin ya 100 bob mm-hmm. na towel hizi za 200 mm-hmm. sijana na mafuta na tishu hakuna hata mtu anaweza nisaidia usiku nikaumwa tu peke yangu simu imekata tena kufanya Najaribu kuomba simu nipigie mama simu imezima, my dad simu imezima. Huyo mm-hmm. boy nampigia simu ashiki, madai lo hata sina namba yake. Nikajifungua 6 AM. Mm-hmm. Nikajifungua tu vizuri. But hiyo time nilikuwa najifungua siku na nguvu. Nguvu ilisha kabisa. Hiyo mm-hmm. mgonye ilikuwa inafaa ni push nayo mtoto. Yeye nyenye nilikuwa nimepasuliwa. Mm-hmm. Ilikata kufanya kazi kabisa. Kabisa. Mm-hmm wakaita tu madaktari hapo kuja wansaidia juu imi imeshindwa hata kupush sina nguvu mm-hmm. na nina bleed mm-hmm. so daktari akasema hapana acha tu tumdunge kuna sindano fulani nilidungwa kwa mzizi mm-hmm. vile nilidungwa tu sindano nikapata tu nguvu kabisa mm-hmm. nikajifungua tu vizuri normal mm-hmm. nikatengenezwa vizuri tu juu alikuwa na jua niko na shida hiyo asikosel mm-hmm. kabidi tu nitengenezwe vizuri kabisa mm-hmm. after hapo nikakaa tu hadi hata kuna mtu amekuja kuniona. Mm-hmm. Kif, kufika kitu tena hapo ndo nikamwambia mamu nimejifungua nini mama akasema acha hata niko job siezi kama. Mm-hmm. Nitaka mjioni. Mm-hmm. My dad naye anasema eh hata niko mbali siezi mm-hmm. kama. Mm-hmm. Kazi yangu nakakuja tu akaniona. Mm-hmm. Najaribu kupigia baba mtoto wangu simu hata na mtext nimejifungua hata anaja. Mm-hmm. Ananiambia sawa. Sasa kiniambia sawa nitafanyaje? Kukaa usi nikambea madaktari vile nimejifungua wacha niende home wakani discharge mtoto wakasema ati mtoto wangu wako tu sawa mm-hmm. lakini vile ilifika usiku nimelala hapo kwa hiyo usindo kesho niende mtoto wangu alianza tu ku change eh apumui vizuri mm-hmm. nikaita mama mwingine hapa kaniambia enda kuita daktari enda tuna mtoto daktari akaniambia ah mtoto ana shit problem kwa mapua but acha tumshughulikie atakuwa sawa. Mhm. Mimi hata silali, naangalia tu mtu wangu kama anapumua ama apumui. Mm-hmm. Asubuhi kufika akaniambia, akaniambia mtu wako sawa enda home. Mm-hmm. Kwenda home hiyo jioni. Mhm. Mwili mtu toka change tu akakuwa yellow. Sasa sijui shida ni nini. Hiyo ni jioni. Mhm. Mm. Maisha usha kaniambia, chukua mtoto umrudishe usi. Mm-hmm. Kwenda ule usi kwa hapo home akaniambia mtu wako kwa hali mbaya sana. Mrudisha penye ulijifungua. Sasa hiyo hata sina mtu wa kunisaidia. My mama ako mbali, ako job, haizi toka job. Mimi ndio huyo nabebana na mtoto wangu, sister wangu ni under age, haizi kubaliwa kuingia kwa ile usinaenda. Mm. Nikachukua tu boda sasa hiyo sina hata pesa. Kambia boda we ni bebe tu, tutajulia mbele. Hata sikumbuki hiyo boda hadi saa hata alikuwa na kanambia weka lia trend na hata sikumlipa. Mm. Kufika general ananiambia, "Jua una NHIF." Ndio nilikuwa tu nimeturn 18 na kitan 18 tunatoka kwa NHIF ya mzazi. Mm. Eh na, kuna process nataka ufanye ndio mtotoka mtotoka lazwe usi. Sasa hiyo hata sina nguvu. Nime imagine nimefungu, nimejifungua jana na bado nanatembea na, 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 na bleed na niko na mtoto. Yaani kichwa ilikuwa inaniuma. Nikamwambia mama mtoka tu kazi kuja unisaidie. Sijui penye naweza anzia mtoto wangu ako hali mbaya. Tulizunguka hiyo usi almost two hours na mtoto tu ni mgonjwa amechange hata anagomboka tu mwili kwenda usini kambiwa hiyo damu ilikuwa natumia mtoto haikuwa inafika kwa kifua eh hey, kambiwa inafahamu mtoto wa lazwe usi mm-hmm. sayo klazwa po usi hakuna diaper diaper lazima ununue hata sina hata pesa ya diaper hey, nikawaza my mama alikuwa anajaribu sana madaini laka kuja akukuja akaenda kaona mtoto kweli mm. mtoto alikuwa anafanana tu huko kwao kana e, kweli mtoto ni wangu na mimi sina pesa kaniacha 8 bob mm-hmm. eh 8 bob hizi atanunua daipa mbili mm-hmm. nitafanya haja kana mbeti wachi kwa hiyo 8 mimi naenda kamwambia sawa mm-hmm. enda kuongea na kijana wangu aku akuje mm-hmm. saa kidogo kidogo nikaona huyo kijana amefika hata ashtuki hata aogopi hata mamangu mm-hmm. anasema mtoto wako wapi kamwambia mtoto wako uko ndani akaenda kaona mtoto akaniachia 100 bob akaniambia achacha niende hapa na kuja 
nikamwambia sasa mimi nikajua hata mimi bado kufanya shopping ya diaper salete hata niache pesa at least hata pia mimi nikule fruits hata mm. sijapona siko sawa mm-hmm. vile aliniambia naenda hakurudi na kazima simu nilikaa usi one week hata akwa irudi usi mandai law akwa ikuja mtoto inafaa nitoke na yeye usi jina hata yeye nimeita mtoto walikata kunipea jina mimi nikaita tu jina yangu mm-hmm. zile nilikuwa nimesha suggest mm-hmm. mandai law kan guess mimi kaniambia nani amekupatia jina mtoto nikamwambia mimi mwenyewe nilisuggest juu sasa ni mna ni kichwa unafanya mm-hmm. kichwa inaniuma mm-hmm. kasema isishauri yako kamwambia ni sawa tu Mm. Nikatoka na mtoto wa usika mako sawa, mm. mimi niko sawa, mm-hmm. atukua na any issue. Mm-hmm. So after hapo nikaenda mama kaniambia nikaenda home. Mm-hmm. Eh, my dad akaniambia ati nataka ufuate mama yako penye yako. Kamaambia kwa nini? Ati hapa hapana. Sikae hapa. Nataka nikupakie vitu zako uende. Eh. eh. My dad amegeuka tu aje once. Ni nini mbaya? Mm-hmm. Ati hapana mimi sikutaki enda My dad alinipakia nguo. Na ni jioni na nimetoka na mtoto wasi na nimekuja tu bado na boda home. The same dad mwenye alikuwa anakusaidia hey, tena yuko hey. kwanza yuko mdogo. Mm. Mm-hmm. Aka change all Aka of a sudden. Mm. Na unajua your time, your 2019, nilitaka my dad aenda ni aende usi. Si nilijifungua February 2020. Mm-hmm. Sinaingia form 4. Mm-hmm. Sinataka my dad aende shule aongea na principal ni register exam. Mm-hmm. My dad aka change to akasema gwe toka hapa ufuate mama yako. Kamwambia nikamuza na umeenda shule kuongea vile nilikwambia. Juu sasa hiyo tu ana regest nimekuwa na mtoto ward singetoka usini kuje ni regest exam. Kaniambia pana weenda na ni jioni kuna nyesha. Akanipakia nguo. Kaniambia weenda tu. Kamwambia sawa. Kabebana na mtoto nikapigia mama katuma boda. Mama kaniambia mi place naka si pale pazuri penye unaweza kaa na mtoto. Wacha nikutume kwa kazini yangu Busia. Najua kutoka Kanaga hadi Busia ni kitu 3 to 4 hours. Mm. Eh. Aki hata sijapumzika. Kwenda uh, ma, ma, na my mom kutuma boda. Akaniambia vile una, vi unachukua hiyo boda nataka usiende tisa hii usiku. Nataka nikupeleke kwa sister ya mama yangu mm-hmm. kae hapo the whole night. Asubuhi kifika uende mm-hmm. kamwambia sawa tena mimi ndio na bag na mtoto kwa boda usiku na mtoto nimetoka na yeye usi mm-hmm. kwenda huko kwa kwa na kwa sister ya my mom ya my mom mm-hmm. nikapata hata ana furaha eh nikashangaa kwa nini hata kuko na furaha anymore akaona maybe sio alikuwa na nimekuja kukaa hapo ama nimekuwa na furaha asubuhi kufika kaniambia ati mimi natoka na sita rudi leo sasa ujipange <coughs> eh kamwambia sawa kapigia my mom my mom kanambia acha nitume board na acha nikam na board atukupeleke kwa stage wende busia kwa my cousin <coughs> kamwambia sawa <coughs> mimi hata hata nikatukatuka hiyo nyumba kama ule mama yuko jua mimi alikuwa ameniambia mimi nijipange ya anataka <coughs> anataka kurudi atoke anatoka na mtoto wake <coughs> kamwambia sawa <coughs> kwenda huko kuchukua gari kwenda busia kufika tu hivi busian kwa kazi ya my mom mm-hmm. eh bado nikaona yuko siku nzuri eh nilikuwa nateseka kazi ya my mom my mom akaniambia hapa busi tunamkanga tunaenda kwa shamba ndio tukuje tukunywe breakfast na wewe ulikuwa na mtoto mdogo ulikuwa na mtoto mdogo eh kama mbona unajua hadi nimetoka OC bado siko sawa anaambia pana vile umefika kesho tunaenda kupanda mahindi eh na mtoto hati hivi kuna mwenye wako hapa tu atangalia mtu mtongo hata sijua hata hajafikisha 2 month bado. Mm. Tukaenda tukakwa shamba nini. Lakini mtu wangu nilikuwa namsikia analia tu, analia. Mhm. Aniambia hapana wewe jikaze tu tupalilie line mbili tatu. Mm-hmm. Ikifika 10 tunaenda kukunywa breakfast sasa tutakuwa tushamalizana na story ya shamba. Mm. Nikamwambia unajua mi siko sawa. Alafu pia hiyo situation ya siko sela itakangi wende kwa shamba hiyo dongo tu kisha kuendea unakuwa mm-hmm. msik. Mm. After hapo one week nikakuwa tu mgonjwa vizuri kabisa. Mm. Hakuna hata mtu anaweza nisaidia. Mm. Kasema tu nitajikaza. Kazi yangu kazi ya mama akasema mama tukutapa tukupeleke kwa sister yetu. Huko kwa sister yetu. Ay, maisha tena iko sawa. Mhm. Tapi nikasema tu acha ningangane. 
nikakaa uko for month nilingangana tu nilikuwa na mka naenda kwa shamba na cha mtoto wangu kama amelala na unajua hapo kulikuwa na watoto wawili mm. sasa hata sijui mimi bora nilikuwa tu nasikia kilia na naona ako mzima anasema wacha tu nilingangana kupalilianga tu kwa mkanga hiyo asubuhi naona napalilia mahindi unatoa una, 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 mawele kwa shamba yo to six nikasema ni sawa tu After four months nikasema nikamwambia mama akini nimeteseka kutosha. Tafuta place hata buishi nikamtukuka na wewe. Tunapenye life itafika. Mimi nikapigia principal nikamwambia principal mm-hmm. si kume kurejest exam. Mm-hmm. Lakini sasa unaona tena hiyo situation ya corona ina come. Kila kitu imekuwa confused. Principal kaniambia your dad alikataa kutusikurejest exam kwa sababu wewe umejifungua na vile umejifungua ungepatia Ungeacha ungeacha nani mtoto ukienda kushule. Ulikuwa unataka wachie mtoto sh- ma- mama ya babako. Mm-hmm. Sasa so, dada akasema hapana. Hata kurejest. Eh. Mama kwa kazi anatafutia watoto hawa siblings. My dad my shoshi ni mgonjo. Mm-hmm. Hata nikisema narudi shule nitaachia nani mtoto. Mm-hmm. Sasa so, hiyo simu niko nayo inasumbua hata sijui anything. Kamwambia ni sawa tu. Nikakaa huko kwa kazi ya mama katoka uko Julai. Siku ya kutoka nikamwambia nenda kwa mama. Lakini thank you kwa ile yote imekuwa imekuwa na mimi, imekuwa vile umekuwa ukinipea food nini. Akaniambia sawa. Kamwambia si unipatie kwa mahindi, <coughs> mawele nende nikoroge mtoto uji. <coughs> Wimbi. <coughs> Akakata. <coughs> Mbona nakata na nimekuwa nikiamka every morning nafanya <coughs> hii na hii. <coughs> Kaniambia hapana. Eh, nilikaanza tukulia nikamwambia kwa nini unaninyima? Mm. Na nimekuwa nikiamka niafanya inai. Ananiambia hapana, mm. weenda. Kasema sawa, thank you. Katoka hapo na mtoto tena mimi ndio na mtoto kwa pikipiki. Sasa hiyo mtoto kwa month ako tu sawa kabisa. Kwenda home kapa, mama kaniambia ah kuja place naishi. Mm. Kwenda penye mama naishi, kapata tu naishi kwa single room na my sisters pia alishawachukua. Hapo mm. tukaanza live kwanza life hivyo bado niko na maisha ni ngumu mama kaniambia vile umekuja kwa nyumba sizi sema nikushughulike wewe mwenyewe ujifanyie eh kaona sasa nitakunitafanya aje eh tukakaa tukakaa mama akasema vile siku sahi kuna situation ya corona mm-hmm. sistako si yako hapa home nataka uko unamwachia sistako mtoto unaenda kwa hasol kamwambia sawa kena kwa kazi ya nyumba nilikuwa nalipa 3000 per month. Mm-hmm. Fanya hapo nikafanya fanya hapo. Kaona bado tena huyo mama ah. Anipeleki kwa hiyo 3000 hata inatoshi. Mm-hmm. Juu mtoto mimi mwenyewe hata iko inatosha. Mm-hmm. After hapo nikaenda mama kanambi ah niko na rafiki yangu huko town anauza fruits. Anataka uko unaenda uko unaenda kumuzia fruits. Kuna kuzia urafiki yangu fruits alikuwa ananipatia eh so per day mm-hmm. na ina depend vile umeuza mm-hmm. eh tena hapo bado akushiki mm-hmm. sasa nikasema ah, acha tu ningangane kuuza hizi fruits after all mm-hmm. nita end up ya mimi nikwenda kibandangu hapo tu mm-hmm. nikwe nimejifunza mm-hmm. nikafanya hapo for almost 5 to 5 months hapo mm-hmm. eh nikawa ni hiyo pesa nimenilia mtoto wangu chenye at least nilikuwa najaribu sikuwa nataka aishi kwa ile maisha tu ile ngumu mm-hmm. kabisa mm-hmm. nikamnulia protein nikamnulia food nikamnulia mm-hmm. mangu eh nilijaribu mm-hmm. nikasema ah sasa hisa naweza kuwa na kibanda yangu mm-hmm. mimi nikaenda nikatengeneza kibanda mm-hmm. kutengeneza kibanda kubeba kuleta hapo huyo mama nilikuwa na uzi akanifukuza mm-hmm. akaniambia hapana uzi uzi hapa mm-hmm. enda utafute place nyingine mm-hmm. Eh, nikawaza sasa place nyingine unajua si vile tu kanjoa wanakuwa. Mm. Eh nikamwambia si mimi nataka niuzie hapa place. Ukata kama utakuwa pia bado nitakuwa naangalia kibanda ya yako akaniambia hapana. Mm. Mm. Ah. ah. Eh. Nikawaza nikasema eh, acha tu nimebeba nina kibanda yangu nirudi kwa rental place mama mm. anaka. Mm. Kuka hapo nikakutana mm. na na kijana mwingine hapo. Mm. Next alikuwa na neighbor wetu. Mm. Akaniambia ah, na vile tunakapa wanaume wanne watano kwa hii nyumba utakuwa unatufulia once per week unasafisha nyumba mm. 
juice tunatoka tunaenda job but nataka ukoe tu marafu anikamwambia ni sawa mm. so walikuwa wanatoka wanaacha nguo nafua nafanya nini kibanda ngui kwa hapo sana nataka nitafute pesa hapo kwa kibanda kwa barabara mm. nitafute vitu za kuuza mm. Ai kafika mali mwanamama kanambia eh ni mwana life vile umekuwa ukitesa. Kata huyo mwanamama alikuwa husband wa mtu. Kamwambia mm-hmm. eh eh hey, hivi. Kanambia mimi nataka nikoe na kusaidia. Mm-hmm. Kamwambia sawa. Mimi nilikubali nilikuwa nataka nisaidie by the way. Mm-hmm. Nilikubali ju, nilikuwa nataka nisaidie. Mm-hmm. Ai kwa kupenda kwangu nipende mm-hmm. bwana ya mtu. Kamwambia mm-hmm. sawa. Mm-hmm. Umbo na alinishughulikia everything yeye nilikuwa nataka alinipatia pesa ya biashara. Mm-hmm. Lakini sasa unajua landlords na landladies wako wako wananisikilia vibaya wanasema wananitukana mm-hmm. wananiambia unajua wewe ni mwana bwana ya mtu nini nini mm-hmm. kamwambia ndio unajua mm-hmm. lakini ni vile wezi ile situation eh hey, mm-hmm. mimi nikaambia mamu hivi na hivi akasema ah, ni sawa tu mamu akukata mm-hmm. mimi nilingangana nikasema mm-hmm. ai mimi kama ananisaidia ni sawa mm-hmm. akanifungulia biashara nikafanya mm-hmm. nilikuwa nauza mboga nini nini ikafika mali na loda kaniambia kama unauza hapa kwa geti yangu nataka tuko tunakulipisha mm-hmm kaona tu si ni weave mm. nika huyo mwanaume akanisaidia nika tu bado nafanya nga kwa hiyo kazi kwa hiyo nyumba nini mm. nini hivyo mm-hmm. tu nikasema aliwe liwalo ni vile ni juu ya mtoto wangu mm-hmm. lakini si si kupenda kwangu nilingangana hivyo hivyo hadi vile nilifanya biashara hivyo hivyo kafika 2021 mm-hmm. mama kanambia nataka kuama mm-hmm. sasa mama kiama biashara yangu sita fail mm. nitaanzia api tena mm. lakini mam si uone tunaambia hapana mm. hii place tuko a a nataka tuame mm. kamwambia tu ni sawa na ini, after hapo na, na vile tunaama hivyo tunajua baba mtoto yeye atanaja anjui mm. ara mtu anafanya nini nini mm. ukimwambia anitumia pesa na nitumia 200 na ni hivyo mm. 200 hata per month 200 mm. utafanyia nini mm niliacha tu kumwomba pesa na imagine place nilikuwa nauzia baby daddy alikuwa anapita hapo na gari yeah. ananiona hmm? ananiona ana, alafu ananitumia text na eh, nimekuna tu kwa baridi hapo ukiuza mboga oh baby daddy ule wa ushago ule anapita hapo na gari na ananiona mm, tu mm. kasema tu ni sawa hapo nje place nilikuwa nauzia sasa mimi hali yangu na baridi ilikuwa ngumu mm. nilikuwa nauzia hapo na tetemeka sasa nilikuwa na washa jiko mm na katakatia watu mboga lakini jiko iko hapa chini ya kibanda na wata mm. ndio nisikue nis mgonjwa sana mm. juu pia hiyo sikio la itaki baridi mm. nilikuwa natetemeka tu hapo lakini nauza na wata hiyo jiko na nunua makana nasema tu acha ni, ni bora tu ni hali yangu ikuwe sawa mm. mm. kauza mboga nikauza mboga hapo kwa kibanda tu watu walikuwa wananidharau nini hadi unapata mtu tena ameleta kibanda hapo next kwangu nikasema mm. tu acha nijikaze tu mm-hmm. kajikaza nikajikaza tu na ule tu bwana mtu alikuwa tu bado ananisaidia bata mm-hmm. kwa amesema oh nataka tu settle nini nikasema mm-hmm. tu acha tu anisaidie mm-hmm. ana hata biashara ilikuwa inaanguka but bado nilikuwa najikaza mm-hmm. juu hapo pia ndio ilikuwa natoa food yetu ya nyumba hivyo mm-hmm. nikasema ni sawa tu Mm-hmm. After hapo mama akasema anataka kuama nikamwambia ni sawa wewe hata place tunahamia nitakuwa natoka huko na kuja na fungua kibanda. Mm-hmm. Sasa vile place nilikuwa natoka nikikuja. Hapo kwa hiyo kibanda place tulikuwa tumehamia. Mm-hmm. Landlord akasema atwezi kama ningekuwa bado ningekuwa bado tunaishi huko ndani kwake mm-hmm. angeni allow bado kuniuzi hapo but vile tumehamia hizi ni allow. Eh. Nikamwangelesha nikamwambia hata nitakuwa nakulipa akakata. Mm-hmm. Akanambia kwanza wewe unachukua mabwana za watu hatukutaki. Unajua huyo mtu ako na mwanamume na watoto na bibi nikamwambia eh najua. Mm-hmm. Eh. Na huyo msana wa landlady pia alikuwa anataka huyo mwanaume. So tulikuwa tunapigana tunapigana <laughs> tunavigana. Mm-hmm. Napata eh anauliza eh tulikuwa tunapigana sana hadi huyo msana akanichukia. Mm-hmm. Akaambia akaambia dadu wake toa huyo msana hapo. Mm-hmm. Kasema ni sawa tu kama mnataka niende. Mm-hmm mwana mama akasema <laughs> ati vile umeama mm. nataka unichukue huku nyumba mm. nitakuwa nalipa na ukuje na mtoto wako wewe uendelee na biashara utachukua tu nyumba place mama wako alikuwa anaka mm. kae kwa hiyo nyumba mm. mimi nikaenda home nikajaribu kuambia mama hiyo kitu mama akasema ah, asi mm. uko sure wewe mwana mama atalipa nyumba mm. kamwambia mama yeye alikuwa ananisaidia asi nataka kwenda kueleka saa hii mm. mimi mwenyamaza tu <laughs> Asi unaenda nimenyamaza tu mama mm-hmm. akaniambia acha kama baba yako baba mtoto wako hataki mtoto 
wacha kwa mtoto umpeleke kwa uende utafute job mm-hmm. pelekea madaini leo atangoja mtoto mm-hmm. si mtoto wangu wako angali eh naweza sasa kena atakwaje mm-hmm. mimi nikasema sitaki kusikiza mama nikabeba mm-hmm. vitu zangu nikachagua vitu zangu kwa nyumba nikabeba na na mtoto nikarudi huko place nilikuwa nakaa mm-hmm. hey. <laughs> wewe mwanamke kanilipia nyumba hiyo first month mm-hmm. hey, second month sasa sijui ni hao watu waliona amen nilipia nyumba nini mm-hmm ni kwa tunda uziangapo kwa kibanda na mka asubuhi naendea watu maji na acha mtoto kama bado analala mimi mm-hmm. nasema ah acha tuniende nifanye mm-hmm. ikafika end month <laughs> umo na ume aka disappear ah. na sina na hata sina pesa kulipa sijasave ana pesa mm-hmm. nyumba hiyo mm-hmm. nyumba ilikuwa 2500 mm-hmm. juu pia mtoto food nini pia pia hiyo pesa biashara ndio yenye pia naongezea biashara mm-hmm. eh. nikapigia simu yule mwanaume ashiki mm-hmm. Hai, namba ni mteja. Mm-hmm. Hmm, ni nini mbaya? Lakini landlord aniongeleeshi. Mhm. Ni nini inaweza kuwa? Mm-hmm. Sasa siku moja nikawa tu nenda kuleta mboga, nilikuwa nenda kuchunanga mboga mbali kwa shamba. Mm-hmm. Unajua hiyo mboga shamba ina unapata ng'a faida. Mm-hmm. Nikapata mwana mama amenitext ameniambia, "Mm, mimi hata niko nje ya Kenya, mm-hmm. niko Sudan." Eh. Nikamwambia si nitumie pesa ya nyumba. Mhm. Aku reply. Mm-hmm kesha kile nando da kana mimi nimekupea two days kwa umetoka hapa wewe eh. mmm kamwambia sawa sasa hata pesa yenyewe nimesave sasa hizi semanya nikilipa nyumba biashara itaanguka mm. mtoto wangu wako mm. na si ile unajanga tu zile biashara za ushago mmm ai nikawaza nikawaza kasema nitafanyaje mm. uh, unajua ni tangu niende kwa hiyo nyumba sijaiongelesha mama mm. mama kani text eh Mwanangu umeshika ndoa hata usimu uwezi tupigia. Mm-hmm. Hey, na nikasema mama kijua vile nateseka. Kwa ground kumechunga. Nikasema nitafanya aje. Na nikirudi kwa mama tena. Mm-hmm. Mama Zereni atanifukuza tu badala mimi sio nilikwambia aje huyu mm-hmm. mwanaume hapana. Mm-hmm. Wewe vile alikuwa anakusaidia akusaidia tu mm-hmm. lakini ati anakwambia wewe oh, fanya nini. Mm-hmm. Nikawaza nikawaza. Nikasema hata sina pesa kutosha huyu mwanamama alikuwa anafanya welding. Mm-hmm nikina kwa hiyo nyumba nilikuwa nakaa nikakusanya tu machine nikakusanya tu hizi chuma chuma nikaenda kuuza kama ajui mm nikaenda kuuza nikasema ini fair ya kupeleka mtoto kwao ini fair yenye place naenda job nilikuwa nenda job ya nyumba mm mimi sitaki kujua bora kwa chukua machuma ukaenda ukauza eh nikachukua machuma nikaenda nikauza hata kama hiyo landlord down nilitoka usiku niacha nilibembeleza mtoto huyo usiku mm katoka na nikasema sasa sinitarudi kama gate imefungwa nikasema ndajua tu vile nitafanya mm-hmm. kina nikauza hizo chuma kina nikauza nikapata pesa mm-hmm. nikakuja nika pack vitu za mtoto mm-hmm. nikamwambia mam mam kesho nitaleta vitu zangu uko home mm-hmm. na niende job sitalala hapo i promise kanambia shauri yako but bwana nimekwambia nisikupate kwa hii nyumba mm-hmm. mimi nikabeba bag nikaenda kwa madailo <coughs> kwenda huko nikapata sister sinlaw kwa hapo madailo akasema karibu nini huyo kijana atai huko mhm nikasema tu ni sawa kwenda hivyo kumbe huyo kijana alikuwa shawa already na mimi hata sijui ah, ashapata hey. mtu mwingine hapo hey. mhm ah nikasema ni sawa tu nikaongea na sister sinlaw nikamwambia niangalie mtoto nitakuwa na chuma pesa mm-hmm. madailo kanaambia kama baba mtoto wako hataki kushughulikia mtoto wewe ukienda kazi utakuwa unatuma hapa pesa eh hey. mhm nikawaza na unajua hiyo kazi nilikuwa naenda mm-hmm. nilikuwa nalipwa 4k mm-hmm. per month mm-hmm. na nikisi eh mimi nilisema tu acha niende nitafanya aje mm-hmm. nikasema ni sawa tu nikapeana hapo nguo nini lakini hiyo siku nilienda hiyo job mm-hmm. siku lala nilikuwa na wazao unajua ngo umezoea mtoto mm-hmm. mtoto wangu kwa sawa kweli mm-hmm. eh. nikafika end month badaila acha piga simu hello tuma pesa mm. katuma 500 nikamwambia acha kazi nafanya si ya maana si kaya si kazi ya pesa nyingi mm. kanambia mm. mimi sitaki kujua mtoto mm. akiwa mgonja wende utashukuru mm. nikamwambia lakini sam mtoto si si mtoto wako kwa mm. my mama kanambia ah si vile umesimama na mtoto wako simama tu mm. kasema ni sawa kufanya hiyo kazi nikafanya kazi one month mm-hmm. na unajua hizi kazi za nyumba ukienda kufanya hizo job wengi watakangi mtu ashaigonjeka siko sel. Mm. Jua na nanga mibu mtu anafika mali anguke, mm. akikwa mgonjwa atanzia wapi. Mm. Sasa uko kwa job mtoto wa huyo mama akachukua simu yangu sio alikuwa anafanya nini akapata nimeandika text about nini siko sel mm. nimetumia mtu. Mm. 
Yeye mama kaniuliza nikakataa. Kwa mama kaniambia kama umekataa wewe enda to home. Mimi si zika na mtu akona siko sel. Mm. Wai, nikawaza sana niende home. Mm. Tena nirudi kwa mama na nimetoka mm. kwa mama last month. Nimebaki na 3500. Mm. Kutoka kisi hadi home mm. ni 600. Mm. Nitafanyaje? <coughs> Nikasema hata nikipigia madhani leo ni macha kaza ataniambia nende nichukue mtoto ama atamleta home nitaanzia wapi Mhm Mimi nikakuja home Nikakaa home 2 to 3 months nikifanya tu hustle hustle na mtoto wako kwao hata wako anajua siko nataka wa join kwa round wangeniletea mtoto mm-hmm. Lakini uzuri ni kwa nashukuru Mungu mtoto wangu kwa sawa sijapigiwa simu ni mgonjwa nini but chakula nilikuwa nalifanya mm-hmm. nguo nilikuwa nanunua na pea boda inaenda babake hata afanyi anything nikitumia mm-hmm. babake tu vitex Alisha nijibu kitu wakuna. Mm-hmm. After hapo hapo mtoto wakanza kukua msik. Baba mtoto wana nambia ukuja uchukue mtoto wako. Hiu ugonjwa ukona ayo. Ndiyo imeshika mtoto wangu. Eh. Eh, Sayi nga mbea sayindu unajua ni mtoto wako. Eh. Mm-hmm. Haka nambia mimi mtoto wakikua mgonjwa ni wende unashugulika. Siya ugonjwa ni wende ulikuwa na. Mm-hmm. Eh. Kasama ni sawa. Nitafanya tu. Mm-hmm. Hata kama ni ugonjwa wangu. Ni sawa. Mtoto alikuwa an- ako msik hivi. Mm-hmm. Babake kona gari aizi baba mother in law na mtoto ampeleke usiana niambia yako mbali. Mm-hmm. Kama mbia ni sawa tena inabidi nitumie pesa ya bwana mtoto aende usi. Mm-hmm. But mtoto usi mwili wake ilianza tu kufura tena. Mm-hmm. Aki nilikuwa na stress. So uka ukatoka uli have kutoka huko cha. Mm-hmm. Ukaenda Sasa vile sasa nilikuwa naishi town nimetoka Ushago. Mm-hmm. Mtoto wangu amefura mwili nikitumia picha mtoto wangu hata sasa eh mm-hmm nitafanya aje mm-hmm. ni mimi tu mm-hmm. mama ngo ananiambia mimi asii mimi natafutia wadogo wako school fees mm-hmm. sizi kachi nini ni kulele mtoto mm-hmm. ona tu situation tuko ndani mm-hmm. babako ni mwenyewe ndio huyo alinikataa nitafanya aje na nyinyi mm-hmm. nimeenda nimewachukua home mmeteseka home nini kamwambia ni sawa tu mm-hmm. nikapata job nyingine kule rongai mm-hmm. kwa rongai kawa tu nafanya tu job vizuri mtoto wako sawa lakini end month nilikuwa natuma pesa na kumbuka babake yako Mm. Kwa natuma pesa food nini nikaanza kusikia wao mtongo kwa sawa sikizia anaanza kuongea eh nikafurahi mm-hmm. nikafurahi kabisa kufika May 20 2020 last year i think mm-hmm. eh nikaona a text baby daddy ame post at eh, thank you god you have given me a son eh, mm-hmm. kwa ni, ni nini a son kwa ni na mtu ni mchanga Mm. Hata si na naka mtu one day nini kupigia madhani leo sima kusema yeye hey, hata tulipata mgeni eh mm. mgeni mgani mm. ati hata baba mtoto wako alikuwa shaoa mm. bibi yake amejifungua mm. nilisha nguvu nililia mm. nililia nikasema hakina wimo na mwili nilikuwa tu nampenda nikasema maybe atafika mali ya change mm. jumi tangu nijifungua hata sijai sema ati oh nini nini mm. acha sikia si stories zangu mbaya oh nimefanya nini mm. apart from ile bwana mtu mm. Ati hata tusai nini nini. Sa mm. kidogo ni kaona text. Mwana umu ya kantumia text. Saka nambia. Eh, ati wasita na uza first born girls. Hawa mm. kwangi sawa. Lakini misa hini ni mepata ndume. Acha ni ringe na e. Kwa mwambia kwa nini uliku mekata mtuto ujwa alikuwa msitana. Mm. Kwa nini wasitana wako na nini. Mm. Kanambia hata wa mama uza watuto wasitana. Hawa kwangi sawa. Ati wana sama wasitana. Wanyo wana za wana first, born. first born girls. Mm-hmm. Ati those mothers are not okay. Mm-hmm. Ati nasi vizuri tu uzai first born baby girl. So yeah kuna Boy. tijana. Mm. Mm. So alikuwa na kutumia message. Ananiambia. Mm. Wewe kwa wina wewe, wewe auko sawa. Juliza mtuto msitana. Na hulu kwa nafili nini vinyo li anakombe hivyo? Nililia tu hata siku mjibu. Nilimambia tu ni sawa. At least we umepata mtoto kijana. Ni sawa tu. But we uniangalie, muangalie mtoto wangu. Mm. After hapo, kafi kafi kama alia kantumia chekisa kanambia. Ati mtoto kwa kwa natabia mbaya sana. Nini ni mbegu gani? Eh. Eh. Kawambia kwa nini? Ukuche uchukua mtoto kwa na ee. Sisi tumechoka kukana yu. Uyuni, uyuni bibi ya sasa, baby dad, uyuni ni? Baby dad inda ananiambia. Uh-huh. Ati niende ni chukwe mtuto wangu. Ala sama mtuto wako kwa watabia mba. Eh, yeah. Ananiliza ati ini mbegu gani. Mm. Eh. Kama ambia we, ni sawa tu. Aka move on even in life tu. Kaka hivyo. Na mini liwa nime muambia. Time utaka tu settle. Mm-hmm. Vizuri kwenye nyumbako. Mm-hmm. Nisikuli utajua ukona mtoto. Jusa hii unona 
unaona ni kama una mtoto mm. kanambia ah we nini 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 we struggle tuko hata una ibu nafanyia watu kazi za nyumba nini nikamwambia ni sawa ni yangu wewe vile uko na gari unafanya kwa gari ni sawa cha mimi kaina we mtoto uzuri kwa sawa cha mimi ni hustle tu akaniambia na vile una hustle hivyo kwani hujapata mwanaume akoe mm. kamaambia sasa sina haraka niko tu sawa kaniambia wewe pamana na hali yako nikawa tu nikitoka kazi after 2 to 3 months nikaenda ushago naenda huko naona mtoto napata tule bibi yako hapo na watoto mm. mimi hata sikuwa na issue naye na sikuwa sema ni gombani nilikuwa naona hawa shosh madani leo tuseme anything nimfanyike sasa mm. siwe mama ndio atakaa na mtoto wangu mm. sikuwa alikiwa lai sikuwa gombana ama sikuwa igombanisha wewe mwanaume kwa nini umeoa mimi nilimwambia tumefanya vizuri ku move on mm. mama kanaambia usiende kugombana kaa kama msichana wewe mm-hmm. mwanamke usimtukane mm-hmm. in case of anything madani leo atakufesa huyo mtoto ndata huyo mama ndio atakaa na mtoto wako mimi nilikuwa tu naenda na na nanunua nguo napelekea mtoto wangu viatu but sasa unapata hizo nguo zenye umebai nini nini mm. watoto wengine wako pale wale wa sisters in law wanava mm. unashikwa na stress nitafanya aje unapata sisters in law wamevalisha mtoto nguo wamepost picha hii mm. nguo si ya mtoto wangu si nilikuwa nimebai eh hakuna vile unaweza ongea ukiongea unaambia wende uchukue mtoto wako basi kama una na tunafanya hivyo mimi nilingangana hivyo nilikuwa na every after 2 to 3 months naenda home na nunua everything everything mm-hmm. na patiana baby daddy yako hapo na life yake na nyumba yake nini hata ta- sometimes baby daddy alikuwa anafika mahali anaambia acha hata sometimes wewe na regret jupia kamwambia mbona una regret mm-hmm. na najaribu kumfuadia zile texts zenye alikuwa ananitumia mm-hmm. zile maanaambia ati kwa nini unaeka hizo text hizo text sasa unataka mtoto akikuwa mkubwa muonyesha kamwambia eh hey, niko nazo Oh hizo texts zenye alikuwa anakutumia zile bado uko nazo mpaka sasa hivi. Eh. Anakuuliza kwa nini unaziweka? Mm. Ana niam na mimi namwambia tu acha tuzikoe. Na tunataka mtoto akwe mkubwa muoneshe. Kasema tu acha zikae. Mm. Hata mtoto ana inafika time anakuwa na birthday yake. Naambia baba kata sumba yake kitu. Mm. Anaambia hata mtoto ajui anything sai. Unataka tumfanyie birthday nini? Mm. Na hata ukimfanyia birthday haizi jua amefanywa birthday. Mm. Sasa ilikuwa inafikati yote ya birthday na pigia madailo simu ananiambia nitumie pesa wana buy two drinks ni kama maybe ni juice mm. na biscuits anakunywa na wenzake mm. alafu napiga simu na mtoto na muimbia na siku na hadith wa leo nasema anga sisi takakuonesha mtoto wangu tulikuwa na any issue na babake na sijai takajua hata hii story so tuko 2024 sasa sasa yako 4 years anel ako 4 years mm ako bado huko mm-hmm. ako fiti mm-hmm. ako na bado baby daddy anaishi tu kwa mother in law mother in law mm-hmm. hey. so ilifika last year this year ilikuwa inafanya shule mm-hmm. tena hapo ndio ikakuwa story nyingine kali tu yani unaambia mama fanya hii tupeleke mtoto hii shule hata tuka private tumfanyie hii na hii at least mtoto aone daddy na mami wanafanya hii wanajaribu mwanaume ataki ananiambia wewe ukipeleka mtoto shule private mwenyewe ujifanyie everything miss atia isipeleka mtoto private kamwambia unataka aende shule gani ati nataka aende shule iko kat hapa hivi primary ngine iko hapa nia kamwambia ni sawa ikafika january ajafanya anything february ajafanya anything namwambia si ubai si organize mtoto aende shule ako afanyi so tumi mpaka hii mwaka yote nikaja aende shule sasa si nilijaribu mimi as a oh, mother. Wewe ulicheza kama wewe ukalipa fees. Eh nikalipa fees nikatumia mother in law pesa afanye hii juu nilikuwa huko. Afanye hii na hii na hii. Afanye nini? Aniingizie hata mtoto shule nitamtumia fare. Mm. Anifanye everything mother in law alinifanyia. <coughs> no sana. So what's your perce- perception ikifika pale kwa story ya wanaume kuruka board because ni madem wengi sana wanapata gano mengi sana ruka 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 mimba. So mimi naweza sema hivi unaona aziu azaga na depend na vile pia akili yako iko. Sio tu kechu hapo useme oh this man amefanya hii let me do this to him hapana. Mm-hmm, mm-hmm. As long as mimi nilipata role nikiwa 17 years. 17. Nilijikaza and as long as pia unatumikia ngatu akili wezi semati oh mama wako hapa atanifanya sio na mimi kuna wengine sasa hiyo ananiambia ah mm. mimi mama yangu alinilelea mtoto na mimi sasa utawajibu aje mtu tu kujikaza 
na kuomba na pia unakuwa na imani hata ukiambiwa hili na hilo mimi niko sure hata mzee ana achieve hata kama ni nani moja zi hiyo nguvu yote ukikoshaji <laughs> kutoka hapa hiyo nguvu unatoa wapi kwanza juu unajua hey, hiyo story mtu anasikiza hivi hapa una mbwendo ulime na nini hiyo nguvu kwanza inatoka wapi mimi nilisema tu hata watu utaseka lakini mimi nikasema nitakuwa tu sawa siku moja nilikuwa tu na hata sijui hiyo nguvu ilikuwa inatoka wapi strength ilikuwa inatoka wapi because hiyo si rahisi hata sijui sijui yake na hiyo time na mimi at hiyo watu wana watu watu jifungua na kukaa 2 to 3 weeks awafanye mm. anything mimi nilifanya with one day nilianza kujifanyia before ni kuzee Kenya una feel about your dad say currently are you like una work sahi uko fit yes sahi unafanya kazi mm sahi mm. na yeye na hustle mahali mm-hmm. and it is because of my kid niko sure kuna wasepia atakuwa anakuwa chapo hivyo anasema ka labda um day mtaka tu tujue nini handles maybe ama labda namba pale hivyo anataka kudungia hivyo so many agent kuna job hapo hivyo hey. because kuna ma, ma fans wetu wengi sana hapo hivyo na za penda ku support pia hey. so tutapatia number mm-hmm. actually na tutapatia pesa za handles mm-hmm. una filage about your dad ile kwanza uki grow up kwanza alikuwa alikuwa na kwa sababu kwa hosi alikuwa na kama na changia damu hey. kila time alikuwa na kama kuchangia changia alikuwa na filage about that nini mimi na feel poa ju alijaribu kukuwa na mimi mahali kukuwa na mimi mm-hmm. but unajua mtu akijaribu kukuwa na we mzuri mm-hmm. alafu afikize mahali kitu mbaya kukuhusu wewe mm-hmm. huwa anarudi chini but my dad alikuwa na mimi nikiwa msik mm-hmm. ikafika mahali yote time akanifukuza but so, lakini saa hii mm-hmm. yote time alikufukuza ulikuwa na filaje nilifeel hadi nilimchukia what do you think ili change hapo katikati nili ilifika mahali nikasema ni, nataka nikuwe na good life mm-hmm i ku struggle me struggle sisi takani struggle tena nilibidi niende home hadi my dad alinit akanambia mm. come home tuonge na nikaenda nikaongea naye mm. tuka tukasameana kila kitu kwa tu sawa until now au sasa mko fit mlika mm. chini mkaongea hey. vitu ziko ziko tu sawa hadi anataka ngani nitoe mtoto kwao mm-hmm. nimlete home but nilimwambia hapana mm. as long as mtoto ameka kwao for almost 3 years mm. acha tu endelee kukaa huko mimi ndele ku struggle. Ah that's nice. Mm. Na hapo hivyo kwa form 2 kulikuwa na your parents wali go through divorce. Mm. Ngori ilikuwa ni ya nani? Nani alikuwa unafikiria ngori ilikuwa inatoka wapi? From dad. Dad. Mhm. Uh-huh. Jo let mama alienda hivi akamwa ku move on fast. Haraka sana alioanga tu haraka. Hiyo time mama alikuwa anaenda wera? Mhm. Alikuwa anafanya mjengo. Ma nani? Mam. Mbona kwa kwenda mjengo? Eh. Hey, Adi sai. Anafanya. Eh eh eh. Yenes kwa nimejua. Yeni uni anaitwa ga mwanamke bomba. Eh hey, noma sana. So hiyo time yeye alikuwa na travel sana kwenda kufanya like maybe kufanya kazi ndio dada akaanza ku. Eh. Hey, Hata dada dada kwa anataka afanye hiyo job. Alikuwa anataka afanye kazi gani? Anataka tu akae home na ataki kulipa school fee. Sasa si tutasomaje? Dada mama mama alise ada jai move on. Aliko kutu kwa rental na siblings wangu bado hadi sasa hii. Sasa ananiambia nataka kufanya kazi hadi next year. Sisi kwa na maliza shule next year nipumzike kama bado brother kwa kwa junior high nifungue biashara. Okay tu kwa nyumba. Lakini napata school fees na nini? What's your message? Because kuna wasi wengi sana wanya na umenyana kwa gapo hivyo anaambia bibi weka kazi yako kaa hapa kwa nyumba. Na sasa labda anamleta tu masukuma sukuma hapo hivyo na ataki afanye kitu na Dem sasa zaenda kujituma. Wote message kwa wanaume na kazi ya mabibi zao hapo hivyo. Mimi naweza sema hivi, mm-hmm. you as a wife, usikae chini utegemee mwanaume. Hata kama anakupatia pesa, watu ubadilika. E, Sasa anything can happen. Anaweza mwanaume anaweza kuwa anatembea hapa hivi na jigonge anguke, akufe. Na wewe mm-hmm. hapo umezoea kupata pesa yake. It is better u hustle. Mm-hmm. Usiombe mwanaume, mm-hmm. mwanaume usimombe pesa ya kiberiti, usimombe pesa ya chumvi. Hapana. Mm-hmm. Mwanaume hata ukimwambia at least fanya hii mimi mm-hmm. nifanye hii mwanaume anaona upi bibi yangu ako na kitu anafanya mm-hmm. sio titibu hata kama anakupea pesa hata uko na pesa kiasi gani mm-hmm. it's better hata mwanaume akufungulie biashara but uko na akili yako hiyo biashara hiyo ni wewe ndio uko hapo mm-hmm. huyo mwanaume asiende kuja kapo hiyo akili hiyo biashara ni yangu hapana vitu change saa hii kwanza ni msimu hapana mm-hmm. ni wewe tu kujikaza you as a wife mm-hmm. Kama umejifungua, jifungue ujipatie time kwa na biashara yako mm. ama kwa na kitu na keep busy, mm. kwa na pesa yako. Usiombe mwanaume pesa ya kila kitu atienda anafanya ngao shopping kwa nyumba nini. Hadi hata mwanaume akikuwa anatembea huku nje arudi kwa nyumba, mm. apate eh mimi yangu amebuy hii. Nini? 
anashukuru mm. kama mimi my mama ali try alikuwa na bayadi viti mm. but my dad daoni aoni my, nan, my mama alifanya hiyo kazi ya mjengo hadi akaeka stima home mm. but my dad haoni haoni ana ta asante mm. sasa hivi tu mingi happen lazima wewe mwenyewe ujikaze sika hapo kutegemea mwanaume lazima ujikaze eh. tuongelee hapo hivyo kwa society because uki grow up kwa mtu huyu kuna watu wengi walikuwa wanakuenjoy wana enjoy hapo hivyo mm-hmm. pia ile time yenye ulikuwa unaenda kujifungua hapo hivyo na mbwa watu wa siko cell waruhusiwi kuzaa eh. alafu mwingine anakuambia ati watu wa siko cell wanazanga labda kama wamekufa mm-hmm. wewe perception yako kwa society unaona society ya ina beba ngaso siko cell aje na inafaa kwa beba aje as in siko cell inataka usijeke tu kwa mgonjwa ati eh ati mimi nakwanga na siko cell hapana inataka hata inataka hiyo jina usikwe unachada unasema tu ah mimi nakwanga tu mgonjwa hivi hivi mm-hmm. tunaona hiyo kitu kiongelelea sana mm-hmm. huwa inakam mm-hmm. but then ukweli unaona siko cell tu hadi hata mimi hiyo nikianza tu kuwaza nini kichwa itaanza tu kuniuma sasa inataka tu kuwe na nguvu ukwe na imani alafu inataka mtu anakupatia advice unaona kama mimi my mom was there alikuwa ananiambia hata google utaona watu wa Scotland wanafanya aina hii. Mm. So ni wewe kujikaza hata uko na malaria nini, ni wewe kujikaza usiende usiseme tu usifeel kama una give up. Wewe ni Zambia nini society because society si unajua venye tu kawaida kwa kama tuseme kenda hosi. Mm. How should they treat a, pa- a patient mwenye labda tuseme kona bola because to me afa ikwambia mseme mwenye labda kona hivyo hivyo. Ule mwenye kona bola na kona si kwa sense. Eh sema tu like message yako kwa society venye wanafaa ku treat watu wenye labda kona si kwa sense. Mm. Mm. Anyway, daktari aki as in as a doctor na unaumeambiwa mtu amekwambia you have sickle cell anemia. You you as a doctor usi mm-hmm. usi seme usi usi feel kama ni low as in nasema ah uko na sickle cell ni mm-hmm. mm, nafaa upatie huyo patient nguvu mwambie ah it is okay let's do this and this you will be okay but kuna madaktari wengine wanakuanga law kama mimi vile nilimwambia Canada ah acha kwa nasi kwa selo eh na uta manage mm-hmm. ah hapana ili waseme tu ah if you have this we will talk to you utakuwa sawa and everything will be okay na vitu zinakuwa sawa na vitu zinakuwa sawa what's the biggest lesson in your land because imekuwa ni tough journey manzi imekuwa hiyo kwanza kwa mdogo hivi mpaka sasa hii ipe hivi imekuwa ni journey nyingine tough what's the biggest lesson mi as mimi nimeelani hivi as long as mtu anaanza ku grow usi una inafaa tu ukwe tu na imani you can make it in life lazima ni uteseke ndio make it mimi nimeteseka nimeteseka at least sasa hii for true sasa hii naona i can make it i can make it na kujanga down tena inapanda but save kama kitambo mm-hmm. so ni wewe mtu tu kwa na imani hata ukipata bolu ukiwa shule si give up mm-hmm. na mimi si naona sija siku maliza kusoma mm-hmm. sisi sema sasa hivi leo ni kwa hivi sisi sema tio Watu uniambia ti hofu sasa vile huku maliza kusoma utafaa utapata aje job mm, nini. Mm. But ukipata hao watu wananiambia na uangalie vile niko. Ah, unasema tu mimi naweza tu naweza make si lazima ati nikwe na ile certificate ndio nifanye hii ndio nifanye hii. Kama ile life nilikuwa nimepitia ilikuwa inataka ingetaka nikwe na certificate ningeme kweli. Mm. Sina na vile nilijikaza until na unana kwanga na imani nasema naweza fika mbali. Mm. All right so tukimalizia malizia ndaka tupatie social media handles hapo hivyo una unajitaja hapo hivyo kwenye social sasa niko sure kuna sasa ndaka kuna chai hapo hivyo moja si ndio unatomba mbika na story wasema hey sisi tunataka ku kurushaka kitu hapo hivyo tuku nini hapo hivyo ndaka pia encourage mseme mwenye kona ana go through maybe the same same ama kona siko sana sema eh no msichana ni strong ndaka mm-hmm. encourage hapo hivyo but first party kwa za socials na utupatie namba hapo watu wanunue chai hapo cheki wapo ni chai tunafinya tu simu hapo na weka chai hapo hivyo tuna nini si ndio yeah. at least hapo pia namba pia unaweza piga hapo hivyo kama tuseme kuna job nyingine fit hapo unasema mm-hmm. hey ni aje na sasa ku bless um dem hapo hivyo na job unaweza kwa fit mm-hmm. kazi kwako eh namba ngo ni 07 eleven 11 07 11 66 66 37 37 43 43 nzarudia tena ndio um sana ni 07 11 0711 mm-hmm. 66 66 37 37 43 43 yes. watu wanafaa kucheza cheza na rada hapo hivyo alafu social media pale instagram unajitaje pale facebook najita fahima fahima film ni f y m so hapo utapata tu niko hapo ngoja kwa hiyo namba mtu akiwa watu akirusha kitu inaleta jina gani ndio asitumie msingi ngine asimini fahima ah. yes so instagram 
Instagram na jitafahi mafim bado mm-hmm. yo page yangu bado ni asiko sel TikTok pia Asmini Fahima Yes Okay uh-huh. TikTok pia hapo kuna video zangu za asiko sel watu wao wana ni encourage wana niambia ah mm-hmm. umetoka mbali mm-hmm. wewe endelea tu kukuwa na imani mm-hmm. pia Facebook hivyo Fahima film ni Fahima then your film ni F Y M mm-hmm. Yes Fahima Fahim So unafasa palizi na uken encourage msemo wenye pia kuna the same same hapo hivyo nitamwambia nini Anyway ule kama unajua kwa na siko sel usi give up watu siko sel uko nje ujifungua mm-hmm. na mimi niko na imani i can have another baby na sisi taka mtoto wangu pia wa pili ateseke vile nimeteseka last time so mimi na kwanga na imani watu sema oh hata utajifungua tena but mimi niko na imani i can have another baby na sijai jiambia anything by atio sisi kwa na mtoto wa pili juu ya ile situation atio naweza kufa nikizaa wa pili hapana kwa na imani you if you are a boy jikaze uwezi hata kama unajambanga oh i can't do this ndio nipate mtoto hapana kwa na imani read the bible usisikize mambo ya watu na ungangane tu if you are a girl usiseme ati uwezi jifungua juu kwa na siko cell uwezi fanya hii juu kwa na siko cell hapana mimi nilikuwa na imani na sikuwa hii wazia naweza kufa naweza fanya nini hata nilikuwa ngana sema nikienda usikujifungua naweza bleed hiyo damu inaweza toka but i was okay Na, there is no anything that nilifanya ndo nikajifungua vizuri mimi hapana i was okay so ni hivyo tu ish all right man the very inspiring story moja zumzuka umeland kitu hapo hivyo mimi ni land to have faith mm. kuna faith nyingine big sana <laughs> very inspiring man they make fit kwa naye hapo hivi kwa studio mm-hmm. fahima asmini yes Eh, eh jina ni kali sana. Eh jina Swahili Swahili ama. Eh. Eh noma sana manzi. Imekuwa fit sana kwa nae hapo hivi kwa story. Hope mm-hmm. hapo hivi nyumbani manzi umeland kitu. Mimi personally nimeland vitu mingi sana manzi. Mm-hmm. Umesikia wewe hapo nyumbani have faith. Eh. Eh hey, si mm-hmm. semi kitu. <laughs> yes. Shukran sana. I'm looking forward kwa nae pia kwa studio. Mm-hmm. Eh yeah, tuta tuanini tutangafanya mambo. Thank you so much. Sindio? Yes. All right, keep our official on TikTok, Panda Sko Kenya on Instagram, keep our on YouTube manzi make sure you subscribe na ka ring the bell ni pata kila pahali team icon official. Tunamalizia tukisema asante ni ama tumalizia kusema nini? Kusema Mhm. Uh-huh. Kusema asante kwa Mimi nimeshukuru tu vile nimekuja hapa. Uh-huh. At least watu watasikia story yangu, uh-huh. waone vile uh-huh. iko and bado vile na move on. I'm just also creating a story. What's your talent kwanza? Uh, uh, talent yako ni gani? Kuimba. Kuimba? Yes. Eh yeah, maybe you can finish it maybe your favorite song <laughs> to Kimalizia. Hey, I think I've never put a kitu Kimalizia now show. Tunde kazi. Sente imba song gani? Favorite tree yako. Mimi napenda ngacho imbo hiyo. Yale umetenda baba. Yote ni kweli. Maana yote wayasema kwa upendo mm-hmm. pale fenye nimetoka na ile amenifanyia it's just good thank you mm. Santi. yes